ഹലോ നമസ്കാരം ഇത് ഏജയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആക്ടർ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനാണ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചേട്ടാ പുതിയ വിശേഷം ചതുരമാണല്ലോ അതിന്റെ റിലീസിനോടൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണല്ലോ എന്താണ് പുതിയ വിശേഷം അതെ അതെ ചതുരം തന്നെയാണ് മെയിൻ വിശേഷം സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ചതുരത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചതുരത്തിനെ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ എന്ത് ടൈപ്പ് മൂവിയാണ് ടീസർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രീഗിങ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ത്രില്ലർ ഇറോട്ടിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചേട്ടന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് വിഷയങ്ങൾ കാരണം ഇറ്റ്സ്ഷിപ്പ് ഡ്രാമ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഈ പറയണ എറോട്ടിസം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആസ് യു ഗോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് കോർ ലൈനിങ് ഇസ് മോർ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡ്രാമ വിത്ത് എൻ അറപ്റ്റർ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിനോയും വിനോയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ അതോ സിദ്ധാർത്ഥിയാണോ അതോ രണ്ടു പേരും ടുഗേദർ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നൊരു ഐഡിയ ഐഡിയ എന്റെ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് വി ഹാഡ് എ വെരി ബേസ് ഐഡിയ ലൈക്ക് ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരേ ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു സ്പെൻഡിങ് സം ക്ലോസ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പോ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു രൂപം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിനെ കാട്ടിലും അത് ഒരുപാട് ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ ഇതിപ്പം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കിട്ടി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ അതോ നേരത്തെ തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു എ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഈ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സേ അതിപ്പോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് റിലീസ് ദർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ എയ്ജ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏജ് 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 സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് അപ്പൊ ഒരു 16 പ്ലസ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 18 പ്ലസ് ഓ മറ്റേ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല യെസ് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കാണാവുന്ന തന്നെയാണ് ലൈക്ക് അപ്പൊ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഡെഡ് പൂൾ ഡെഡ് പൂൾ ഹാസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആ ഒരു ഹ്യൂമറും മറ്റേ സൂപ്പർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ദർ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എറോട്ടിസം അത് എത്ര പേർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ പടവും ഓക്കെ ആയിരിക്കും അതെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഈ സിനിമയുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ റൗണ്ട് ആകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ അത് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പെർസെപ്ഷന്റെ പേരിലാണ് വരുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല അപ്പോ നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും അഡൽസ് ആണ് സുധവേ ഒരു ഏ പടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ദിവസ കൾച്ചർ അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു അത്ര രസകരമല്ലാത്ത ഒരു കഥയും സാധനവും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറും ഫ്ലഷ് മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ അപ്പോ അതിനോടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നൈസ് ഏസ്തറ്റിക്കലി ഷോൺ സാധനങ്ങളും ലൈക്ക് അതും ഒരു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതിരി ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് factor on when you're coming to the theaters you are, you're coming to get entertained basically uh, by entertain as i said before it can be in any form it's a nice story or a nice dialogue or action or i parna erotic elements or so it's how you package a thing to view appa adile nammle oru anna pinna oru erotic korche elements kaanikuna reethi thanna oru oru film namukku angane onnu try cheyyam because there is a huge gap of uh, such a product in the market appo nammal adilekku choose cheyidu angane pinne ee cinema ede per one of the central characters swasika aanu swasikayilekku engane edappettathu usual oru 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 athra ellarum pettanu 
ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് യൂഷ്വലി സീത സിനിമ സീരിയലും വാസന്തി അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അധികം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുമില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മേജർ റോള് സ്വാസികയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ആക്ച്വലി അവരൊരു ടെലിവിഷൻ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു ടെലിവിഷൻ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മള് ആദ്യം ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വാസന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമിലൂടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഷി ലുക്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു അമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്സിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സുബ്രേറ്റ് ഫോം അവളുടെ ഒരു ഫേസിലായാലും സോ ഇറ്റ് വാസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസ് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ലുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ടു യുനോ ഈ ട്രൈ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കുറച്ചൊരു എറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനില് എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ആസ് എ സെറ്റ് ഇവിടെ മറ്റേ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് യുനോ ദറ്റ് ഫ്രഷ് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഈ പടങ്ങളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ആൾക്കാരുള്ളത് അപ്പം നോട്ട് മെനി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ് ഐ മീൻ നോട്ട് മെനി വുഡ് ബി വില്ലിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവരെ ഇവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്രോച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വാസന്തി കാത്തിങ് ആൻഡ് മേ ബി അവരൊരു നല്ല ആക്ടർ ഷീ ലുക്സ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ലൈനിൽ ഐ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് വെൻ ഐ ഡിസ്കസിങ് ദീസ് തിങ്സ് ഈ ബോൾഡ് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക്കലി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ദറ്റ്സ് വാർ ദി ആർ ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ചില രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സോ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീ വാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓക്കെ വിത്ത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നമുക്കത് ഓക്കെ നോക്കാം എന്നുള്ള അത് ഇന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഷി ആഡ് സം ഒരു നിബന്ധന കണ്ടീഷൻസ് പോലെ എന്നുള്ളത് ഷി ഹാഡ് ടു ബി കംഫർട്ടബിൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളും അത് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാവുന്നതാണ് ഇത് ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്തു തരാം സോ ദൻ ഷി വാസ് റെഡി ഫോർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചതുരത്തിന്റെ ബാക്കി മൂന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേറെ ഉള്ളതും ഈ റോഷൻ ആണെങ്കിലും അലൻ സീറേട്ടനും സാന്തി അവരുടെയും കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പെർഫോമൻസും അത് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ല അത് നമ്മള് ഒരു യങ്സ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ലൈനില് റോഷന്റെ സാധനം ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ ഹി ടുക്ക് എ ലൈക്കിംഗ് ടു ദ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് നറേഷനിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ നറേഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റോറിയുടെ ബേസിൽ തന്നെ പുള്ളി ഓക്കെയാണ് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ തന്നെ ദൻ ആസ് വി വേ വർക്കിംഗ് അവനും കൂടെ ഒരു അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയി ലൈക്ക് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ റോഷൻ പ്രദീപ് ശർമ്മ ദ ഡി ഒ പി വിനോയ് തോമസ് ആൻഡ് മൈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ജഗദീഷ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും മറ്റേ ചെയ്യുന്ന സീനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വി ആർ ഓൾ ഓൺ ദ സെയിം പേജ് ഇറങ്ങ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതീഷ് ഗോൺ സെറ്റ് ഓഫ് ദി തിങ്സ് ദറ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് വിനോയ് ചേട്ടൻ ഇഫ് ദർ ആർ എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡയലോഗ്സ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് റോഷൻ വുഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഗോ ഗെറ്റ് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് കം ടു ദ സെറ്റ്സ് സോ ആ സീൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വി ആർ ഓൺ ദ സെയിം പേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റോഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അലഞ്ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിലും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു കുറച്ച് റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമാണ് നല്ലൊരു ടീച്ചറിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതെ അതെ ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലാഷി സാരൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ണാടി മറ്റത്തോളം ഭയങ്കര ഫ്ലാഷി ഷേർട്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഹി ഹോഡ് ഓൾസോ ലൈക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്ല
അപ്പോ ഷി വാസ് വില്ലിങ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷി അവർക്കും നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഒരു നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് റാപ്പും ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ശാന്തിന് അതേപോലെ തന്നെ നിഷാന്ത് നിഷാന്ത് സാർ നിഷാന്ത് സാറ് ജിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിനെയും എനിക്ക് ഇതില് വേറൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒരു വേഷത്തില് ഒരു ഇച്ചിരി ലൗഡ് ഇച്ചിരി ഒരു ഫണി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫ്രം ജിൻ ദൻ ലിയോണ ലിഷോ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമിയോ പരിപാടി അപ്പൊ അവളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു ജിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റാപ്പ് നന്നാവുന്ന വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽസ് സോ ദ സെയിം വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ആക്ടേഴ്സ് സിനിമയുടെ പേരുകളാണ് സിനിമയുടെ പേരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളാണ് ചന്ദ്രേട്ടിന് എവിടെയാ വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു എന്താണ് സംഭവം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പേരുകളാണ് ഒരു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഏത് സമയത്താണ് അതിന്റെ പേരിടുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവോ അതോ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ ഇതുപോലെയാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് ജിന്നിന്റേത് ഞങ്ങൾ മിക്ക ഫിലിംസും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആവുന്ന ആയതായിരുന്നു എന്റെ ടൈറ്റിൽസ് എല്ലാം ശരിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ആ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങണത് സോ ആ യാ അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇതിൽ തന്നെ അത് ആ ടൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട് അവർ സബ്ജെക്ട് അത് അതെന്താണെന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം പുള്ളി സോ ഹോപ്പ്ലി ചെയ്തെല്ലാം നല്ല ടൈറ്റിൽസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി ഇപ്പോ ചന്ദ്രേട്ടന എവിടെയാന്നുള്ളത് സന്തോഷിച്ചിക്കാനാണ് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ റൈറ്റർ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് നറേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ്ങിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു ബേസ് വൺ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പല ടൈറ്റിൽസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെ വാസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫ്രം പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ടൈറ്റിൽഡ് മീനത്തിൽ ചന്ദ്രൻ സന്തോഷേട്ടൻ്റെ അപ്പോ വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ വാസ് മീനത്തിൽ ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ ഇതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ആ സീനില് പലപ്പോഴുമായിട്ട് ഐ മീൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചറിൽ പലപ്പോഴുമായിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടന എവിടെയാ ചന്ദ്രേട്ടന എവിടെയാ അപ്പോ സന്തോഷ നമുക്ക് ചന്ദ്രേട്ടന എവിടെയാ നൽകിയാലോ ഉള്ളൊരു സഹായം വന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡാം ഗുഡ് നമ്മളത് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് തന്നെ പിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വേ ഹാവിങ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിംഗ് വിത്ത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളിത് റീഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ നമ്മളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനും സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്നോ അങ്ങനെ റീഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒക്കെ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു വേ ഡോൺ വി നെയിം ദിസ് ഫിലിം ചന്ദ്രേട്ടൻ ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ സമീർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൈജു ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് അപ്പൊ വി വർ ഓൾസോ തിങ്കിങ് ദ സെയിം സോ അങ്ങനെ ചന്ദ്രേടൻ അവിടെ ഫിക്സ് ആയി ഷൂട്ടിന് മുന്നേ വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്കയുടെ സാധനം എന്ന് പറയണത് ആദ്യം എന്തോ ഒരു സ്ലാങ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ തൃശൂരൻ ഒരു സ്ലാങ് ആയിരുന്നു എന്റെ ടൈറ്റില് അതല്ലേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല അത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ആ സാധനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഇത് അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്കയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് അങ്ങനെ വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സൗണ്ട് ആൻഡ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു 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 പദത്തിന്റെ ഒരു സാധനമാണ് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സാധനമാണ് പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും കത്തും സോ അത് തന്നെ പിടിക്കുക കുറെ നാളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ടൈറ്റിലേക്ക് പോയത് ഈ ജിന്ന് എന്ന് പറയണത് നമ്മള് ഒരു ഇതിനു മുന്നേ ഒരു വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ വർക്കിംഗ് ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു അത് ദെൻ വെൻ രാജേഷ് കെ മോൺ ബോർഡ് ഞങ്ങള് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ്
മൂവിങ് ബാറ്റിൽ സാധനത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ബേസിക്കലി ഫിലിമിലുള്ളത് സോ ആൻഡ് ദർ ആർ ദീസ് ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ കോണേഴ്സ് ഫോർ കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദർ ആർ ദീസ് സ്ക്വയർസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് പീപ്പിൾ ക്രോസ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പല പോൺസ് ഉണ്ട് മൈൻഡ് പോൺ ഇസ് എ വെരി പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ അവന്റെ സൈസിൽ അവന് ചിലപ്പോ സാധനം തിരിച്ചു വിടാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്നാ പിന്നെ ചതുരം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഈ സീക്വൽസിനെ പറ്റി എന്താണ് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാർത്ഥന്റെ സിനിമകൾക്ക് ഒരു സീക്വൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഏതെങ്കിലും ആ എനിക്ക് വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്കയൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു ബ്രില്യൻ സാധനത്തിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഗോ അഹ് ഏതായാലും ഒരു നല്ലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഈ കുറച്ച് കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഒക്കെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ സമയമാവുന്നതിനും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു വൈബ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ഓടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഫെയ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സിദ്ധാർത്ഥം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആ ഒരു റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമോ അതോ അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അതിപ്പോ നമ്മള് ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പല സീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച സീൻസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ വി ആർ ഓക്കെ ചില സീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച സീൻസ് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരാം ഇതിന്റെ കാര്യം ആൻഡ് നമുക്ക് യാ ഒബിയസ്ലി നമ്മളൊരു ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ലൈക്ക് സി ബേസിക്കലി നമ്മൾ നല്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി വി ആർ ബീൻ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റൈൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി അതാണ് ആക്ച്വലി ഓഡിയൻസ് നോക്കുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി എ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് യുനോ ദേ ഹാവ് ദർ ഔൺ ഇന്റലിജൻസ് ലെവൽസ് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫിലിം വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിജക്ട് അതാണ് ഈ കൂവണതും പരിപാടികളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഓൺ അണ്ടർടേക്കിങ് ഇപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് മീ ബട്ട് ഓൾ ദി അതർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു ലൈക്ക് ഇപ്പോ അമൽ നീരത് അൻവർ റഷീദ് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ നമ്മുടെ ലിജോ മഹേഷ് നാരായണൻ ഇവരൊക്കെ ദേ ദേ ക്യാരി ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ എക്സ്പെക്ട് ദം മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ ഫിലിംസ് ഒരു നല്ല മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഷോർട്സ് നല്ല കഥ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതന്റെ ഇതിന് ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും ദർ ബി അതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും അതിന്റെ താഴെ എന്തായാലും പോകില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇപ്പം സിദ്ധാർത്ഥ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് ആക്ടിങ് നമ്മൾ വഴി അതാണല്ലോ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കോപ്പയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ആണോ അതോ സിനിമ ഡയറക്ഷന്റെ ഒക്കെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ആണോ അതോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ റെസിഗൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ വെനാ ജോയിൻ പ്രിയൻ സാർ പ്രിയൻ സാറിന് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം വിട്ടു പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു രണ്ടര കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സോ ബൈ ദൻ എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചു ഞാനും എന്റെയും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മൈൻഡ് സ്കേപ്പ് ഒക്കെ മാറി കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് സാധനത്തിലേക്ക് കയറി തലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുട
maybe i took a break and all that but now i'm uh, yeah back i can still juggle these two uh, and any future la sadhana work kiya interest ulla actors angane a oru ideas okku illa obviously all actors nk mamka mohanlal ivarokka start kiya amra akshay kattu parayada aagrahu undu but uh, how things turn out nu ulla thanu Uh, anyways enki ivarokke aayittu padam cheyanam nalla nalla actors undu ivarokku and i can really enki actors ne nannayittu work cheyanalla oru kaivu undu and film making uh, so uh, i can bring out really good gems out of these people ini ipo adutha varan povu chadram kaiyna jinna aanu varan adu rendu ready aayirikkanallo appo adu kaiyna vere vere plans ok ready aano adutha work ആ വേറെ പ്ലാൻസ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓഫ് യു സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഞാനും വിനോദ് തോമസും തന്നെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ ടോക്സ് വിത്ത് രാജേഷ് ഗോപിനാഥ് ഓൾസോ സോ ദെർ ആർ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ബട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പടം ഇറക്കാതെ ഒരു ഇതില്ല അതൊന്ന് ഇറങ്ങിയാലേ എനിക്ക് ഓഡിയൻസിന്റെ പൾസും അവരുടെ ഒരു വിലയിരുത്തലും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഞാൻ Yeah. People will definitely, definitely yeah. enjoy this uh, yeah. film. Uh, that yeah. is, our uh, erotic player or each other, I don't know what to do. That's why you are done on a good ride. So. Yes. Yeah. But Chadra, you are all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All the best. You are 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 all the best. Thank you. 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 Thank you.